Светится свет твой при человеке, я когда видит добрые дела твоя, и прославит отца нашего, и же есть на небе все, всегда ныне и присно, и во веки веков. исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в ны, и очисти от всяких скверных, и спаси блажи души наши. Слава Вышней Богу и на земле мир человеца благоволения. Слава Вышней Богу и на земле мир человеца благоволения. 
Господи, усне наши отверстия, и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков, да исправит Господь стопы ваши, да помнит нас Господь Бог во Царстве и Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Священнейшем митрополите Варсонофе, о преосвященных митрополите и епископе, числем пресвитерстве, во Христе Диаконстве, о всем причте и люде. Господу помоли! Господи помилуй! О Богородиме и стране нашей, во всех и воинстве я, Господу помоли! Всем всяком граде стране и верой живущих в них, Господу помолвай. Благодарим во вздуха, во изобилии, плодов земных и временных мирных, Господу помолвай. Господи помилуй. Благодарующих, предубающих, страхующих, пременных и во спасении. Господу помолвай, Господи 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 со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
со всеми святыми, помянувшись сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Это твоя держава и твоей царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки и веков.
Спаси Божа наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присну. Господи, спаси, благочестивый Посети виноград сей и утверди их, Его же насади, тесница твоя. Благость, 
милосердие, вера, кротость, постержание. На таковых есть закона, а иже преспомы суть, плоти распяша со страстями и похотями, а ще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие, братья, а ще в поте человек в некое прегрешение, вы духовни, исправляйте такового духом кротости, плюды себе, да не ты искушен, утеши, друг друга тяготы носите, и тоху исполнить. Благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Господи, услышим святого Евангелия. Я 
Блаженны будете, когда возненавидят на вас человеки, и когда разлучат твои полоса, и пронесут имя ваше яко зло, сына человеческого роди. Возрадуйтесь в той день и взыграйте. Отцех и братьев, сележащих и повсюду православных. Еще молимся тебе, Господу Спасителю нашему, по ежеприятии молитвы нас, недостойных рабов твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, Обышедший по обы душою в рази, и о еже явите спасение Твое, Церкви Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, о еже благосердие, и милости ее презрете на воинство, и все защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех. Вере, единомысли, страви и силе духа, Церкви Господи, услыши и милостивно помилуй. Еще молимся о подносящих и наблюдающих во свете, и в чистом храме всем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, Ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Я по милости для человека любит Бог неси, и Тебе славу воссылание, Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и призна, и во веки веков. Господу помолимся. Господи Божий, 
сил, Боже, спасение нашего, призви в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все брани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи от бед избави, запрети раздирающим во обращении умов и ожесточении сердец, ризу Твою реже церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти, предлежащей ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные кровы и в изгнании сущие в домы введи, алчущие напитай, недугующие, страждущие, укрепи, исцели, в смятении печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я жевтя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, Якоды едиными усты, единым сердцем, исповемся Тебе единому истинному Богу в Троице, славим Ему. Ты выси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.
святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина высокопреосвященнейшего в Арсенофе, митрополита Санкт-Петербургского и Ладовского, и сия святые лавры священного архимандрита, и господина преосвященнейшего Вениамина, и их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истинны. Святейшего Патриарха Московского и Селя Руси, и Святой Троицы Сергея Лавры, Священного Архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно и во веки веков. Братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно и во веки веков.
народного Сына Твоего, с Ним же благословен Неси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Победную песнь, поющего, пьющее, взывающее и глаголюще. Сие есть тело мое, где же завыломи мое, поставление грехов. Видите, одни я все, сия есть кровь моя, Нового Завета. Я же за вы и за многие изливая моя в уставление грехов. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, молимся, Господи. Боже, чистый нас грешный, Боже, чистый нас грешный, Ты помилуй нас. же быть причащающимся в отрезвение души, в оставление грехов, в приобщение святаго Твоего Духа, в исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе не в суд или в осуждение. Еще приносим Тебе словесную всю службу, а еже вере почивших, правонцах, отцах, патриарсиях, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистиках, мученицах, исповедницах, воздержанницах и о всяком Дусе праведном вере скончавшемся. Изрядно, о пресвятей, 
Пречисти, преблагословенни, славней владычицы нашей Богородицы и присно Деве Марии. О святе Иоанне, пророце, предсечи Крестителя, о святых славных и всепальных апостолов, о святом благоверном Великом князе Александре Ельцине, о святых Великих Александре Иоанне, Павле Новом, Пятнике, Константинопольском, о святых Великих Сербских, Александре Арсении, Александре Евстаме Иоанне, Еще приносим те словесную всю службу о Вселении, о Святей Соборной Апостольской Церкви, о же в чистоте и числе в жительстве пребывающих, о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве я. Дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. И все! Первых по мне, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина высокопреосвященнейшего в Арсанофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, и все святые лавры священного архимандрита, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истины. Первых по имени Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Его же даруй святым Твоим церквам, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующая, правоправящее Слово Твое я истины. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, священного архимандрита и преосвященные митрополиты и епископы, приносящие святые дары сия. Господи, Богу нашему, о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, и о всем священничестем и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, о власти, в воинстве и народе я, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочанием и страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении в немощи лежащих, во успене о славе, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, 
во спасении людей, предстоящих, и о их же кижно сердцем славить и воспевать причесное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Сияющий дротами человека любим, единородного Сына Твоего, с ним же благословен, неси со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Духа. Познай свою братью российский Иосифе не в Египте, но на небеси царствующий, благоверный княже Александре. Дорогие братья и сестры, этими словами Русская Православная Церковь сегодня прославляет того, чьи останки и святые мощи почивают здесь, в украшенном ковчеге в серебряной раке. И эти слова связывают воедино разные, далеко отстоящие друг от друга, исторические эпохи. Прежде всего мы свои мысли устремляемся к событиям 300-летней давности, когда император Петр Алексеевич незадолго до своей кончины решил обустроить новую столицу не только в военном или политическом смысле, но и в духовном. 
Далее эти слова нас переносят, конечно же, в эпоху самого князя Александра в XIII век, в тот период, который был особенно тяжелым и драматичным в истории нашей страны. Но если мы внимательно вслушаемся, вдумаемся в эти слова тропаря «Познай свою братью российский Иосифе», то мы окажемся вообще у истоков не только истории России, но и всего человечества. В тех временах, о которых повествуется в самом начале Библии, а именно в книге «Бытия», где говорится об Иосифе, прекрасном, как его именует православная традиция, которого продали родные братья, их было 12 сыновей Якова, и он оказался на чужбине в Египте. Но там не просто оставался среди рабов, а напротив, будучи человеком не только красивым внешне, но и мудрым, предприимчивым, взошел по ступеням власти на самую вершину и оказался окружен почтением, стяжал благополучие не только для себя, но и для своих братьев, которые продали его когда-то за 20 сребреников. И вот такое удивительное сопоставление русского князя Александра и библейского Иосифа предлагает нам этот тропарь сегодняшнего дня, написанный в XVIII веке, вскоре после того, как царь Петр перенес мощи святого князя из Владимира в новую столицу Санкт-Петербург. И князь к тому времени уже давно почил и окружен был широким народным почитанием, но навсегда остался примером мудрости, расстановки правильной расстановкой приоритетов ради блага и спасения ближних. Прими моление наше, умножая жито людям, плодоносием земли твоя, продолжает тропарь, обращаясь к благоверному князю Александру. И наша сегодняшняя молитва также о том, чтобы не иссякало Отечество наше плодоносием земли своей, плодоносием не только экономическим, материальным, но и духовным, культурным, самым неприходящим, всеобъемлющим и универсальном смысле этого слова на благо ближних и во славу Божию. Аминь.
истину Христос, Сын Бога Живаго, Вишеный мир грешно спасти, от них же первый есть аз, Ищи веру, как оси самое есть причистое тело Твое, И сия самая есть честная кровь Твоя. Молюсь, Ауба, Тебе помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И с подобием я не осуждена, причаститесь при чистых Твоих таинств, в оставлении грехов моих и в жизнь вечную ями. Вечери Твои тайны дни, Сыне Божий, причастниками меня прими, небо врагом Твоим тайну упове. Не лабзаня Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедуйте. Помяни меня, Господи, во царстве Твое, да не в суд ли воссуждение будет мне причащение сие, но во исцеление души и тела. Аминь.
Чеснагославного пророка, предтечи и крестителя Ада, святых новомучеников и исповедников российских, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустака, святого благоверного великого князя Александра Невского, и Гоша и ныне память совершаем, святых праведный богатец, лякимялный всех святых, помилует и спасет нас, как облак и человека любец.
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Дорогой Отец, позвольте сановне сердечно от всей полноты Санкт-Петербургской метрополии сердечно приветствовать вас и поздравить с юбилеем 300-летия перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского из города Владимира Санкт-Петербург. Царь Петр понимал, что народу нужна какая-то святыня в этом городе. Народ не может жить без святыни. А какая святыня очень близка здесь, в этом месте? И вспомнили про Александра Невского, действительно, который здесь жил, одерживал победы. И вот распоряжение царям мощи Александра Невского были сюда перенесены, показав связь Древней Руси с новой Российской империей, которую строил император Петр. А сегодняшнее трехслетие продлевает вот эту историю нашей древней Руси до наших дней, до уже до новой России сегодняшней, что у нас действительно одна история. История из многих испытаний. Но в этих испытаниях и русская церковь, и весь наш народ обретал, конечно, истинную веру в Бога, потому что только в этих испытаниях можно надеяться на Бога. И люди действительно верили в Бога в это время более сильно, чем в обычное время. И поэтому иногда у нас такие испытания посещают. Но с помощью Божьей мы преодолеваем их, и вы призываете нас с духовенством стоять на страже молитвенной о Святой России, призывает нас молиться за Отечество наше, за Русскую Церковь и за своего Патриарха. Ваш Свящий, мы ваш Завет слышим, помним и исполняем. Поэтому ежедневно в нашем городе возносятся молитвы об этом и Отечестве, и о Руси, и о вас лично. Поэтому благодарим сегодня, что вы подъяли такой труд, приехали в наш город, в ваш родной город, чтобы действительно показать вот это единство нашей церкви, единство нашего народа, объединиться богослужением сегодня всех и крестными ходами, которые идут сейчас по, по Невскому проспекту. Мы сейчас пойдем. Вот это объединяет нас всех вера православная. Поэтому вас сердечно ударим. Желаю вам помощи Божьей, здоровья, чтобы Господь хранил вас на многое блага лета. Ваш стеж, примите на память вот эту икону. Она как раз на мощах лежит, как бы небольшой такой списочек. Ну, и также хотел бы в память трехсотлетия подварить вот этот комплект. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит, сердечно благодарю вас за добрые слова. И за ваше, знаю, доброе ко мне отношение и всяческую поддержку, которую вы оказываете, как э, архиерей северной столицы. И э, патриарх при всех э, больших возможностях, которые открываются человеку, стоящему на московский патриарший престол, тем не менее очень во многом нуждается. Он не нуждается ни в каких там материальных благах, он не, даже не нуждается особенно ни в какой политической поддержке, но он очень нуждается в молитвах всего народа. Потому что, и это не слова по случаю, как говорится, и не просто так, чтобы сказать что-то красивое и запоминающееся, но скажу вам от своего собственного опыта, чувствую молитву за меня народа Божьего. Потому что иногда приходится проходить через такие неожиданные и трудные испытания, о которых публично даже сказать невозможно, настолько они как бы сокровенные. Но иногда эти испытания бывают очень тяжелыми. И речь не идет о моей личности, это не связано с моей жизнью как просто человека, но это связано с несением того креста, который Господь на меня возложил. И нести этот крест – как я сказал, в день своей интернизации невозможно, если вместе с патриархом не несет этот крест вся русская православная церковь. А несение креста – это ведь всегда связано со скорбью, с самоограничением, с трудностями. Крест никогда не бывает легким. Если ноша становится легким, она перестает быть крестом. Но только крестоношение спасает человека – Особенно же каждого, кто посвящает свою 
жизнь служению Господу. Вот поэтому в первую очередь обращаюсь к нашему духовенству, к монашествующим и всей Святой Лавре, и вообще к монашествующим всей Святой Руси, говорю о том и прошу никогда не, не скорбеть по поводу креста, который ложится на ваши плечи. За крест мы должны только благодарить, потому что нише, или, не, лишь, несение креста усиливает, укрепляет нашу веру, помогает осознать ограниченность наших собственных сил. И вот тогда упование на Господа становится не автоматически произносимым, а реальной, сильной молитвой, исходящей от глубины сердца и разума. И это, конечно, касается каждого человека. У каждого свой жизненный крест. Никогда не надо скорбеть по поводу этого креста. Ведь есть такая притча, такое насказание, что некто просил у Господа э, снять с него тяжелый крест. И Господь дал ему видение. Идет этот человек, и лежат кресты. И Господь говорит ему, но избери тот крест, который ты бы хотел нести. Человек долго думал, всматривался, и так уж какой-то крест ему особенно понравился. Он поднял его и говорит, «Господи, помоги мне этот крест нести». Он говорит, «Помогу, потому что это тот самый крест, на который на тебя и возложен». Вот это понимание скорби, как креста, вооружает нас огромной силой. Трудности, скорби не должны разрушать нашу личность, не должны ослаблять наши силы, тем более не должны ослаблять нашей веры. Крест – это проверка на верность Господу. Если достойно несем крест, то Господь и ответит нам за это крестоношение силой своей благодати. Поэтому первая и главная заповедь для нас – Никогда не отказываться от креста, не сбрасывать с себя крест и не скорбеть по поводу креста, но с молитвой Господу и спрашивать помощи, нанесения всякой той скорби, которая встает, становится как бы неотъемлемой частью нашей жизни. И тогда обретем великую силу, может быть, самую большую силу, способность преодолевать горе, несчастье, скорби, Сознавая, что коль скоро все это является крестом, возложенным на нас Господом, то дерзновенное и с верой несение этого креста в конце концов и освободит нас от тяжести этого крестоношения. Вот такая философия христианской жизни. Не отторгать скорбь, тем более не разрушать себя слезами, и по, 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 по прочими тяжелыми эмоциями, но спокойно принимать крест как то, что послано свыше. И тогда действительно наша жизнь преобразится. Снизится количество конфликтов, потому что ведь мы обычно в наших скорбях кого-то другого обвиняем. Муж, жену, жена, мужа, подчиненные начальника, начальник вышестоящих начальников. Уж такая логика. Кто-то что-то плохо сделал, а я вот тут скорблю и страдаю. Правильное несение креста дает нам ключ к устроению, правильному устроению нашей человеческой жизни, к исторжению из этой жизни всякой скорби и печали, которая не от Господа, а от темной силы, и которую мы должны преодолевать, преодолевать нашей верой и силой благодати Божией. И да поможет нам Господь возрастать от силы к силе, в том числе и через преодоление посылающих нам, посылаемых нам скорбей, дабы это преодоление и помогало нам действительно восходить к славе Божией. Еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с великим для Санкт-Петербурга и всего Отечества нашего днем. Помогай вам всем Господь в вашей жизни, в ваших трудах, на благо Церкви, Отечества и на свое собственное благо для спасения и жизни вечной. Аминь. Хотел бы...
преподнести вот это роскошное Евангелие, которое мне подарил благодетель, где пребывающий, вот, для Лавры. Евангелие настолько роскошное, что, думая о том, куда бы я мог его поместить, в какую бы из своих крестовых церквей, понял, что ни одна крестовая церковь по небольшим размерам, по малочисленности прихожан не смеет надеяться на то, чтобы такая замечательная церковная реликвия, исполненная, конечно, многими смыслами, потому что она пришла к нам оттуда, еще из Российской империи, была бы здесь, на этом месте, в Александра невской лавре. И прошу принять это, этот подарок. Ну и поблагодарить нашего замечательного благодетеля. А также вот от благодетеля, от вот Жумирова Вадима Николаевича нам передается с вами мощевик, крест с частицей, Честного и животворящего креста. Также вручаю это Александр Невской Лавре. Благодарю вас сердечно. Благодарю вас сердечно. Каждому насельнику я бы хотел передать вот искусно изданный служебник как памятный дар патриарха. Вот в связи в том числе и с каким-то круглой юбилейной датой в моей жизни. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Господине нашим высокопреосвященнейшим митрополите в Арсенопии, о преосвященных митрополитях и епископе. Яко милостивый человек, или без Бог, еси тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веку. По святому, благоверному, великому князю Александру Невскому помолимся. Помощничий всех усердных тебе прибегающих и теплый наш пред Господом предстателю, святый благоверный княже Александре, призри милости в на нас недостойных многими беззакойными непотребностями. Из глубины сердца к тебе взывающих, ты в житием своим ревнителем защитник православной веры был и си. И нас в ней теплыми твоими молитвами непоколебимыми утверди. Ты великое возложенное на тебе служение тщательно проходило Иси. И нас твоей помощью пребывать, к Игож в ней же призван Иси настави. Ты победив полки супостатов, пределов российских отгнал Иси. И нас, на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов не сложи. Ты, оставив тленный венец царства земного, избрал Иси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный на небесех царствующий, и с и нам смиренно молим Тебя о житие тихое и безмятежное, и к вечному царству и шествию неуклонно Твоим предстательством устрой нам, предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молись о всех православных христианах, да сохранит и Господь Бог своей благодатью в мире здравии, благоденствии и всяком благополучии и в должайшее лето. Да присно славим и благословим Бога в Троице, славим Его Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Святая Богородица, спаси нас! Слава Тебе, Христе Боже! 
упование наше, слава Тебе! Истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, святаго благоверного и великого князя Александра Невского, святых и праведных Богатец и Аким и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху, Московскому и всей Руси, Свято-Троицкий Ян, Сергеевы Лавры, Священно Архимандриту, Господину нашему, Высокопреосвященнейшему, Форсанофию, Митрополиту, Санкт-Петербургскому и Ладожскому и Преосвященным Митрополитом и Епископом. Богохранимей стране нашей, властям, воинством и народу ее, благотворителем, благоукрасителем, жертвователем, паломником святые обители сия, всем сте предстоящим и молящимся, и всем православным христианам. Преосвященство, уважаемый Александр Никол... Дмитриевич, глава города Александр Николаевич, ЗАГС Собрания, Александр Юрьевич, глава области, все три руководителя носят имя Александр. Вот в жизни как бы не бывает случайности, верно? Так вот Александр Невский и благословил, чтобы все носители его имя возглавляли власть и города, и области исполнительную и законодательную. Сегодня действительно настоящий день города. Не было бы Александра Невского, не было бы его побед, не было бы освобождения его этих северо-западных земель русских от иноземных завоевателей, то, конечно, не было бы и Града Петрова, не было бы столицы, северной столицы нашего государства, которой на протяжении... Сотен лет была в том числе и столицей всего государства. Когда находишься на этой земле Петербурга, Петрограда, Ленинграда и снова Петербурга, не можешь не вспомнить, а я как ленинградец, петербуржец особенно это чувствую, вспомнить всех тех трудностей, всего того драматизма исторических времен, которые пережил город и его жители. С самого начала этот город был как бы бельмом на глазу у сильных западных противников наших. Понимали, что создание города здесь, в Устье Невы, это выход в Балтику, а через Балтику вообще в Европу. А как хотелось замкнуть как бы врата, воздвигнуть стену, которая отделяла бы Русь от всей Европы, от всего тогдашнего просвещенного мира. Но ничего не получилось. И не получилось в том числе и потому, что провидцем был князь Александр Невский. С одной стороны, дал бой тевтонским рыцарям и прочим оккупантам, 
а с другой стороны строил свою политику таким образом, чтобы иметь поддержку с Востока, потому что понимал, что те, кто на Востоке, нуждаются только в наших деньгах. Ну так, образно выражаясь, то есть в, наш, в материальных благах Руси. А вот те, кто наступал с Запада, им душа наша была нужна. Им нужно было порабощение, которое они представляли себе как включение Руси в их систему государственную, а значит и в систему ценностей, которые же в то время, не говоря о сегодняшнем дне, были так далеки от наших ценностей. Вот по милости Божией, правительским духом, талантом и мыслителей полководца Александра Невского здесь, на этой земле, совершилась битва, которая не дала возможность врагу войти в пределы Руси. И его усилиями, через его жизненный подвиг, в конце концов, государь Петр смог здесь создать северную столицу, ставшую столицей Российской империи. Вот памятая все это, мы как бы наследники тех времен и тех людей, того народа, ни в коем случае не должны, как говорится, за понюшку табака продавать наше первородство. Уж очень много всяких соблазнов сегодня представляется нашим людям, особенно не очень укорененным, не в вере, не в истории. Приезжают другие страны, там и магазины получше, и товары получше, и вроде как и веселье побольше. И создается миф того, что там-то вот и все правильно функционирует, и правильно создана народная и государственная жизнь. А вот история показывает, а в будущем покажет еще более убедительным, что правда на нашей стороне. Правда не, не на той стороне, которая печется о желудке, а правда о той стороне, которая думает о своем сердце, о своем духе, о состоянии духа и сердца. Им научены мы этим не от своей мудрости, не от каких-то политических философов, а мы от, научены от всему этому, от наших отцов и праотцах, от великих святых и угодников, от замечательных государственных властей, правителей земли русской, которые управлялись не только человеческим законом, но стремились строить свою деятельность, свое управление страной и по закону Божьему. Вот сегодня действительно милость Божья над Россией. Мы живем в стране православной. Конечно, мы всегда присоединяем к этому и много культурности, и много религиозности, но в основном это православный народ, он является стержнем, собирателем и хранителем всей многонациональной русской земли. И большая ответственность и на народе нашем, и, конечно, на церкви православной. Для того, чтобы люди были, жили вместе, нужно, чтобы это общежитие было, используя простое человеческое слово, привлекательным, чтобы оно нравилось людям, это общежитие, чтобы хотели жить вместе. А для того, чтобы было так, тот, кто является собирателем и хранителем всей Руси, должен всегда проявлять и мудрость, и любовь. Вот иногда люди, не видящие дальше носа своего, упрекают и говорят, ну что вы там помогаете одним и другим в адрес государства нашего. Надо и нас, нас бы как же так, то, что значит, означает ублажить. Может, и не стоит так другим помогать. Местечковый взгляд, как вот сказали бы наши предки, не имперское видение, местечковое. Россия ответственна за очень многих. От ее отношения ко многим зависит и благополучие тех странных народов, и в том числе хранение, хранение исторической Великой Руси. Вот все эти мысли приходят здесь, у стен лавры святаго благоверного великого князя Александра Невского, который умом своим прозревал, волей своей осуществлял и верой своей укреплял именно такую миссию Руси. 
такую миссию России и нам, потомкам наших великих предшественников, нужно продолжать их великие дела. Еще раз скажу, великие дела никогда не бывают без отдачи, в каком-то смысле без жертвы. Не значит, что нужно истощать силы народа, но нужно, это означает, что нужна очень христианская политика отношений к другим, которая в том числе и предполагает способность и возможность нести добро людям. И покуда будет так, будет существовать Великая Россия, будет существовать наш единый народ, и покуда так, будет и Церковь православная русская нести свое свидетельство миру и народу своему, укрепляя всех, кто с верой и любовью возносит молитву своему Господу, в вере и в любви к Отечеству. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Спасибо, Для приветствия к микрофону приглашается губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Ваше Святейшество, дорогие ленинградцы, петербуржцы, священнослужители, дорогие друзья. Добрый день. Он действительно для нашего города и солнечный, и добрый. 300 лет тому назад Петр I принес мощи святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. И тем самым защитил северную столицу. И Александр Невский стал защитником нашего города. И никогда вражеский солдат не ступал на эту землю. Петр I объединил нашу историю, показал мощь империи нашей России, объединив Святую Русь и Древнерусское государство. Он продолжал дело князя Александра Невского. И сегодня среди нас незримо присутствуют войны Александра Невского, казачьи полки Ермака, потешные войска Петра Первого, конечно же, войны Александра Суворова, Гусары Кутузова, войны Великой Отечественной войны и наши павшие войны, участники специальной военной операции. Светлая им память и нашим низкий поклон. Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело Петра Великого. Он защищает наше Отечество, русский мир. И как все былые времена, победа будет за нами. Ваше Святейшество, жители вашего родного города, благодарят вас за защиту нашего Отечества, русского мира и, конечно, нашего города. Александра Невского. Огромные слова благодарности за ваши молитвы, за вашу поддержку и помощь. И мы всегда с вами, а вы всегда с нами. И наш мир, наш, наша Россия непобедима, потому что у нас есть два лидера – президент Российской Федерации и патриарх Кирилл. Это два воина, которые защищают наше Отечество. Дорогие друзья, благодарю всех, кто помогает нашему городу и, благостав... и, благо... и защищает наше Отечество. С праздником всех! Святой княжа Александр, моли Бога о нас! Для приветствия к микрофону приглашается губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Ваше Святейшество, дорогие братья и сестры! Мне сегодня посчастливилось по благословению нашего патриарха пройти путь, крестный ход, который состоялся 300 лет назад, когда после молебня 
из крепости Орешек водой мощи святого князя Александра Невского были доставлены сюда. И Петр Первый лично встречал в устье Жоры на галере мощи, сам встал за руль, вельмож посадил на весла и привез их сюда. Петр Первый понимал, что нашей земле нужен святой защитник. Этот святой защитник – святой князь Александр Невский, который как раз и творил свои подвиги и военные, и духовные здесь, на этой земле. Александр Невский был великим государственным деятелем, дипломатом, воином, но он был и высокодуховным верующим человеком. Как воин мы все знаем его фразу «Кто к нам придет с мечом, тот от меча и погибнет». А как глубоко верующий человек, он сказал «Не в силе Бог, но в правде». И эту правду мы отстаиваем все эти века и поколения. И сегодня нашу правду, наши православные ценности, наш мир отстаивают наши ребята в зоне специальной военной операции. И как 300 лет назад над ними простирается и защищает их святой образ Александра Невского. Спасибо всем, что сегодня пришли сюда по воле души, в сердцу, по вере в Бога и в уважении святого князя Александра Невского. С праздником! Благоверный князь Александр прославился как умелый полководец, не потерпевший ни одного поражения, и как мудрый правитель и политик, который заложил основы дальнейшего развития России как великого государства. Не случайно имя благоверного святого князя Александра Невского стало именем особой награды. Сегодня на площади находятся члены клуба кавалеров Ордена Александра Невского. Мы благодарим их за активное участие в жизни города. У Ордена Александра Невского уникальная судьба. В нашей стране это единственная награда, существовавшая в Российской империи, в Советском Союзе и сохранившаяся в современной российской наградной системе. Девиз императорского ордена гласит «За труды и отечество». Этот орден в трех его ипостасях – имперской, советской и современной – стал осязаемым воплощением неразрывности связи времен и очень важной скрепой, соединяющей воедино три этапа в истории государства российского. Достойным примером преемственности поколений и военных традиций – стало присутствие на нашем сегодняшнем празднике участников специальной военной операции. Мы рады, что в этот день рядом с нами новое надежное поколение защитников России, честно и мужественно выполняющих свой воинский долг. Уже по сложившейся, по сложившейся традиции в день Александра Невского к могилам кавалеров Ордена Александра Невского Будет возложена цветочная гирлянда. Традиционно наш праздник завершается торжественным маршем роты почетного караула и 23-го военного оркестра штаба Ленинградского военного округа.